Ok, à, xin chào các bạn Hôm nay Trường sẽ nói về Decimation Master Thì ở mấy cái bài trước thì Trường có nói về đi lưới lại Nhưng mà nếu bạn không muốn đi lưới thì cũng có một cách để giảm Polygon Ở phần mềm Cypress và mình có thể mang sang các phần mềm khác như là Maya hay Bademax để mình render thì cái, cái 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 tính năng đó gọi là decimation master thì bạn các bạn vào z plus in đây có decimation master bạn có thể nhấn vào cái nút à, nút này để cho nó hiện bên đây cho mình dễ thao tác trước tiên mình à, nếu bạn cái này mình cũng chưa làm xong kệ okay, làm bên ngoài cho các bạn à, nếu nếu bạn muốn à, muốn giảm tất cả các uh, sub tool giảm tất cả các uh, giảm số lượng polygon mà ở toàn bộ tất cả các sub tool thì các bạn uh, chọn vào uh, reprocess on thì trước khi uh, decimate thì mình phải reprocess mà nếu bạn muốn làm tất cả các sub tool thì nhấn reprocess on còn nếu làm muốn làm từng cái từng cái thì mình nhấn vào current và đây cái số phần trăm này có nghĩa là số phần trăm số lượng polygon sẽ còn lại sau khi bạn uh, decimate 20 phần trăm ví dụ như là ở đây là khoảng gần 3 triệu thì nó, nó giảm xuống còn còn 20 phần trăm là còn như thế nói chung nói chung là nó vậy đó à còn uh, số uh, số lượng này đó đó là là có nghĩa là nó dựa trên cái cái phần trăm này để nó tính ra cho các bạn số lượng polygon sẽ xuất hiện rồi để mình nhấn uh, reprocess current. Ok, xong rồi. Nói chung nó cũng hơi lâu. À, sau khi bạn nhấn uh, reprocess current thì bạn chọn uh, phần trăm. Bạn thấy mỗi lần mình kéo uh, cái nút phần trăm thì cái số lượng polygon ở dưới nó sẽ thay đổi uh, để cho bạn biết là cái số lượng polygon mình sẽ có là bao nhiêu. giảm xuống khoảng ba mươi phần trăm đi rồi decimal current nó chỉ lâu là lâu ở cái reset current thôi khi mà bạn reset rồi thì số lượng nó thì tốc độ làm nó sẽ cực kỳ lạ rồi số lượng polygon là tám trăm ngàn mấy đó em thấy là chi tiết nó vẫn như cũ nhưng mà lúc này lượng polygon là, là thấp hơn rất nhiều so với 3 triệu mấy, 2 triệu mấy, gần 3 triệu polygon lúc nãy. Rồi mình làm tương tự với với cục đá và cái con đà điểu. Ok, xong rồi. À, nếu các bạn muốn giảm nữa thì mình phải nhấn uh, reset lần nữa, rồi nhấn... Uh, decimal lần nữa nó tới khoảng 1 triệu polygon là là vừa à, sau khi bạn uh, decimal thì uh, mình xuất uh, object file vào tool export Như là lion rồi self rồi xuống uh, tảng đá export Stone đi Rồi, con đà điểu Chết là đà điểu tên gì quên rồi Tiếng Việt luôn Đà điểu Xong Rồi, bạn make object đó Bạn có thể import vào Maya Và mình sẽ set up render bình thường như là Đối với đối tượng low polygon rồi, tutorial về decimation đã kết thúc mình cũng chỉ các bạn thêm một cái là sử dụng phần mềm mà keyshot để mình có thể render cái cái đối tượng đó mình ta, à, có nghĩa là bạn không cần phải render phải set up render trong uh, các phần mềm như Maya hay Bademax ok
chào mừng bạn đến với Keyshot để import cái object file mình vừa xuất bạn có thể vào file import hay là nhấn import vào đây import rồi mình vào cái file nào đây file đây my tutorial đây Lion Nói chung là không biết nó lật lên lật xuống kiểu gì bạn cứ ok mình chỉnh lại sao được mà Ồ, Đúng chiều luôn Hên quá Thổi chỉnh Im bọt tảng đá nhau Add to the scene Add to the scene chứ không phải là replace cái con sư tử đó Add vào thêm vào Im bọt Đã điểu Xong Nó bị chồng lên nhau rồi Đã có thể chỉnh được vị trí à, Theo tác trong kia shot thì y chang như trong Maya Bạn nhấn internet đích chuột phải, đích chuột trái, y như mây dài vậy đó. rồi bạn nhấn vào project, nó sẽ hiện ra cái bảng này, nó giống như outliner trong mây à, hay là outliner trong bên em mắt. bạn à, chọn vào con này, sư tử, ở dưới nó sẽ hiện ra các bảng position, material là chất liệu, position là vị trí animation khi mà bạn cần cái cần xoay đối tượng hay gì đó ở đây mình chỉnh position đây là trục x trục y trục y cho nó lên khoảng 4 đây cao quá 3 2.8 khoảng này được rồi con đà điểu 2.4 hãy vào setting chỉnh sang performance để cho nó nhanh hơn xíu Rồi quay lại xin ôi trời ơi giờ không biết nó đạp lên chỗ nào đây hai chấm rồi tắt con đà điểu đi rồi không có cái này các bạn các bạn tự tự chỉnh mình mình chỉ cái thông số cơ bản để các bạn có thể chỉnh về sau như con sư tử thì mình có thể vào library trong library thì mình có material ăn lít vào đây tắt rồi check đi environment environment là cái phía sau bạn cứ nắm và kéo đây đứt chuột kéo đây chỉnh lại render setting hồi nãy mình chỉnh sang performance nhằm vật lại quality đó các bạn có thể lôi vào phía sau nó tự thay đổi material cũng vậy đá để coi có chất liệu đá không đây ben ben chắc là đá nè lôi nó vào con sư tử cho nó thành đá luôn đá nào đẹp đá này đẹp rồi đẹp luôn đẹp rồi xây nó xíu ơi environment đó environment này cũng được tester cái này nó có nhận UV với tester luôn nhưng mà mình cũng chưa nghiên cứu tới thôi thì mình cứ environment với material rồi nếu bạn muốn chỉnh material thì bạn vào đây vào project 
bảng đất đập dầu một chiều một chiều là đập vào đây Trupness Refraction Refraction là độ uh, tương phản Trupness là giống như độ thô của bề mặt Tester Mình không có tester Environment Bạn muốn chỉnh environment thì vào tab environment của cái project Contrast, contrast Contrast là độ tương phản giữa sáng và tối Xuống xíu Brightness, độ sáng Size, size là kích cỡ của cái environment của mình Bạn có thể uh, tắt Tắt uh, không phải rồi Bạn có thể xoay, xoay cái environment của mình bằng ở đây Đích chuột Rồi. còn cái này là lighting environment là nó nó vẫn giữ cái hình ảnh SDR còn nếu để bạn để color thì thì bạn chọn color nào mình thích mình để màu xanh 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 đỏ đỏ và để lighting environment nhìn cũng đẹp và lại xem số xíu góc này đây render system đây vào menu render render system bạn đặt vị trí uh, render cái hình của mình như là data uh, my tutorial simulation master hình gì đó để để xem xem select folder select folder rồi select folder đặt tên hình ảnh resolution cái này là độ dài rộng của cái hình của bạn đó còn đây là dot per in mình mình chỉ là hiện trên uh, screen thôi bởi vậy mình uh, sẽ chọn 72 dot per in background luôn tại mình tại trường muốn nó có cái hình của cái background của cái phong nền còn default thì nó nó sẽ chỉ hiện ra cái background trắng bách rồi nhấn vào render xong sau khi bạn nhấn close thì cái file nó sẽ xuất hiện ở vị trí mà bạn sell lúc nãy đây xong rồi đó chúc bạn làm được giống vậy hoặc là đẹp hơn xin chào